கிறிஸ்துக்கள் பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே இன்றைய நம்முடைய சிந்தனைக்காக மத்திய நற செய்தி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முதல் நாற்பத்தி நான்கு வரை உள்ள இறைவசனங்களை நாம் தியானிக்கின்றோம் இன்றைய நற செய்தி பகுதியிலே மானிட மகனுடைய இரண்டாம் வருகையையும் அதை பற்றிய குறிப்புகளையும் ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு தருகின்றார் குறிப்பாக விழிப்பாயிருங்கள் என்று ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கின்றார் விழிப்புணர்வோடு இருந்தால்தான் நம்முடைய எதிரிகளை நமக்கு நிச்சயமாக தருணம் செய்ய முடியும் நம்முடைய எதிரி என்று சொல்கின்ற போது உலக ரீதியான ஒரு எதிரி என்று நாம் சிந்திக்க வேண்டிய தேவையில்லை மாறாக நம்முடைய ஆன்மீக ரீதியான எதிரிகளை நாம் இந்த உலகத்திலே கொண்டிருக்கின்றோம் தவறான போதனைகள் தவறான வழிகாட்டுதல்கள் அல்லது தவறான ஆசைகள் பேராசைகள் இவற்றின் வழியாக நாம் நன்மையை இழந்து விடுகின்றவர்களாக மாறுகின்றோம் எனவே கடவுளுடைய இரண்டாம் வருகையை பற்றி நாம் அதிகமாக சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் எப்போது வேண்டுமானாலும் ஆண்டோருடைய வருகை இருக்கலாம் ஒரு திருடனுடைய வரவை போல இருக்கலாம் எனவே நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் விழிப்பாக இருங்கள் என்று ஆண்டவர் நம்மிடம் சொல்கின்றார் எனவே எதை குறித்து நாம் எச்சரிக்கையாக இருப்பது ஒரு குழந்தை இன்றைய வாழ்க்கை எடுத்து பார்ப்போம் இன்றைக்கு அந்த குழந்தை வளர்ந்து வருகின்ற பொழுது பண்டைய காலத்தை போல அல்லாமல் ஒரு குழந்தை பருவத்திலேயே இந்த உலகத்தில் தேவையில்லாத காரியங்கள்லாம் அந்த குழந்தையினுடைய மனதிலே திணிக்கப்படுகின்றன ஊடகங்கள் வழியாக அல்லது வாழ்கின்ற சூழ்நிலை வழியாக அல்லது உண்கின்ற உணவு வழியாக வாழ்க்கையின் முறை வழியாக இந்த உலகத்திற்கு நாம் எதை நாம் கொடுக்கக்கூடாதோ அல்லது நாம் எதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடாதோ அதைத்தான் ஒரு குழந்தை பெற்றுக்கொள்ள ஆரம்பிக்கின்றது இது வளர வளர இது இளைஞர் இந்த குழந்தை இளைஞனாகின்றது பெரியவனாகின்றது பெரியவளாகின்றாள் இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் எதை குறித்த அழிப்பாக இருக்க வேண்டுமோ அந்த தவறுகள் தான் நிறைவாக சம்பவிக்கின்றன எனவே இந்த நேரத்தில் நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் ஆண்டவர் எஸ் சிறுவிடம் ஒரு கோரிக்கை வைக்கின்றார் ஒரு மணி நேரமாவது நீங்கள் விழித்திருந்து ஜபியுங்கள் அவர்கள் முயற்சி செய்கின்றார்கள் ஆனால் தூங்கி விடுகின்றார்கள் உடல் பலவீனம் அவர்களுக்கு வருகின்றது எனவே நாம் சிந்தித்து பார்ப்போம் பேதுரு எழுதிய முதல் திருமுகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் எட்டு முதல் ஒன்பது வரை உள்ள இறை வசனங்களிலே வாசிக்கின்றோம் அறிவு தெளிவோடு விழிப்பாயிருங்கள் உங்கள் எதிரியாகிய அழகை யாரை விழுங்கலாம் என கர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல தேடி திருகின்றது அசையாத நம்பிக்கை உடையவர்களாய் அதனை எதிர்த்து நில்லுங்கள் இந்த பேதுரு தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து எழுதுகின்றார் ஏன் விழிப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று அவர் சொல்லுகின்றார் உங்கள் எதிரியாகிய அழகை யாரை விழுங்கலாம் என கர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல தேடி திரிகின்றது நாம் நாம் அந்த அழகிடம் நேரடியாக போவிட்டாலும் அழகை நம்மை தேடி வருகின்றது தவறான பழக்க வழக்கங்கள் நம்மை தேடி வருகின்றன நாம் இன்று பயன்படுத்துகின்ற ஊடக வழியாக நமக்கு தேவையில்லாத கடவுள் விறக்கின்ற காரியங்கள் நம்மை தேடி வருவதை நமக்கு தவிர்க்க முடியாது எனவே அதைத்தான் பேதுரு சொல்லுகின்றார் நீங்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் விழிப்பாக இருங்கள் கர்ச்சிக்கும் சிங்கம் போல அழகை தேடி அழைகின்றது எனவே அதிசயாத நம்பிக்கை உடையவர்களாய் அதனை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் அவர் ஒரு பதிலையும் தருகின்றார் அசையாத நம்பிக்கை உடையவர்களாய் அதனை எதிர்த்து நெல்லுங்கள் போராடுங்கள் ஆண்டவர் சொல்லுகின்றார் நீங்கள் பிராக்களை போல கபடற்றவர்களாக இருங்கள் பாம்புகளை போல முன்மதி உடையவர்களாக இருங்கள் எனவே நம்முடைய வாழ்வில் ஒரு நிகழ்வு வருகின்றது அல்லது ஒரு அனுபவம் வருகின்றது ஒரு ஒரு அனுபவத்தில் நாம் வருகின்றோம் என்றால் அந்த அனுபவத்தை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு நமக்கு இருக்க வேண்டும் நாம் ஒரு திட்டத்தை போட்டு ஒரு காரியத்தை செய்கிறோம் ஒரு தொழில் தொடங்குகிறோம் அல்லது ஒரு 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 முக்கியமான காரியத்தை செய்கின்ற பொழுது அது கடவுளுக்கு ஏற்புடையது தானா அல்லது இதனுடைய போக்கில் இப்படி சென்றால் அது கடவுளுக்கு உகந்ததாக இருக்குமா என்ற ஒரு கேள்வியை நாம் கேட்க கடமைப்பட்டிருக்கின்றோம் நம்முடைய பிள்ளைகளை ஒரு கல்வி நிறுவனத்தில் சேர்க்கின்றோம் அல்லது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு பாடத்தை படிக்க வைக்கின்றோம் அல்லது குறிப்பிட்ட ஒரு இடத்திலே பிள்ளையை நாம் சேர்க்கின்றோம் என்றால் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் இந்த தருணம் இந்த இந்த சூழ்நிலை அந்த பிள்ளைக்கு இயேசுவை கொடுக்குமா அல்லது இந்த இயேசு நண்பிலிருந்து அந்த பிள்ளை விலகி செல்லுமா என்பதை நிச்சயமாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய குடும்பத்திலே நாம் ஒரு விழா எடுக்கணும் அந்த விழா எடுக்கின்ற அந்த ஒரு ஒரு நிலை அல்லது ஒரு முறை அது கடவுளுக்கு வெறுப்பை தருகின்றதா என்று நாம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் அல்லது நாம் என்ன பேசினாலும் அந்த பேச்சுக்கள் அது கடவுளிடமிருந்து மக்களை விலக்கி கொண்டு போகுமா அல்லது கடவுளிடம் மக்களை கொண்டு சேர்க்குமா என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் 
எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் பேதுரு மீண்டும் சொல்கின்றார் இறுதியாக நீங்கள் எல்லோரும் ஒருமனப்பட்டிருங்கள் பிறரிடம் இரக்கமும் சகோதர அன்பும் பரிவுளமும் மன தாழ்மையும் கொண்டிருங்கள் தீமைக்கு பதில் தீமை செய்யாதீர்கள் பழி சொற்களுக்கு பதில் பழிச்சொல் கூறாதீர்கள் மாறாக ஆசை கூறுங்கள் அன்புக்குரியவர்களே இதை நாம் பல இடங்களில் விவரத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம் கடவுள் சொல்லுகின்ற பெரிய ஒரு ஒரு அறிவுரை என்பது நீங்கள் பரிசர்களை போல இருந்து விடாதீர்கள் உங்களுடைய நீதி பரிசர்களுடைய நீதியை விட சிறந்ததாக இருக்கட்டும் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் தூய யாக்கோவு சொல்கின்றார் ஒருவன் நன்மையை செய்ய தெரிந்திருந்தும் அதை செய்யவில்லை என்றால் அது அவனுக்கு பாவம் கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் நன்மை செய்ய தெரிந்தவர்கள் நன்மை என்றால் என்னவென்று அறிந்தவர்கள் எனவே அதை அறிந்து நாம் அறிவு தெளிவோடு இருக்கின்ற பொழுது அந்த நன்மையை நாம் கடைபிடிக்கவில்லை என்றால் அதை செய்து முடிக்கவில்லை என்றால் நமக்கு அது பாவமாக மாறுகின்றது இதைத்தான் நம்முடைய நல்ல சமாரிய முகமையை நாம் பார்க்கின்றோம் அந்த மனிதனுக்கு இரண்டு பேர் உதவி செய்யவில்லை மூன்றாவது நபர் இந்த சமாரியன் வந்து உதவி செய்கின்றான் அவருக்கு தெரிந்திருந்தது நான் இந்த மனிதனுக்கு நன்மை செய்ய வேண்டும் அதை செய்த போது கடவுளால் அவர் ஒரு அடையாளம் காட்டப்படுகிறான் நீரும் இவ்வாறை செய்யும் என்று சொல்கின்ற அளவுக்கு இந்த நல்ல சமாரியனுடைய செய்தி நமக்கு தரப்படுகின்றது எனவே அறிவி தெளிவோடு நாம் இருப்போம் எது நன்மை எது தீமை என்பதை நாம் உணர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும் குறிப்பாக நாம் இந்த உலகத்தில் ஒரு வெற்றி என்ற ஒரு சொல்லை நாம் இப்போது மனதில் வைத்திருக்கணும் என்ன செய்தாவது உலகில் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்ன செய்தாவது சாதிக்க வேண்டும் இந்த சாதிப்பு வெற்றி என்பது கடவுளுக்கு உகந்த ஒரு தளத்தில் இருக்கட்டும் அதனுடைய ஒரு அளவுகோல் வெற்றியினுடைய அளவுகோல் பைபிளாக இருக்கட்டும் விவிலியமாக இருக்கட்டும் ஆண்டோடைய வார்த்தையாக இருக்கட்டும் அதுதான் நாம் செய்ய வேண்டிய முக்கியமான கடமை விழிப்பாக இருப்போம் அதிகமாக செபிப்போம் ஆண்டோடைய வார்த்தையை வாழ்வாக்குவோம் பிறரையும் அதில் நாம் வாழ செய்வோம் ஆண்டவருடன் சிறப்பாக செபிப்போம் எங்களை நேசிக்கின்ற நல்ல ஆண்டவரே நாங்கள் எப்போதும் விழிப்பாக இருந்து ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கிறிஸ்தமனி தோட்டத்திலே சீடர்களுக்கு அறிவுறுத்தியது போல ஆண்டவர் எங்களுக்கும் நீர் அறிவுறுத்துகிறேன் விழிப்பாக இருங்கள் ஜபியுங்கள் கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் என்று நீர் எங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஆண்டவரே அந்த அறிவுரைகளை நாங்கள் கேட் கேட்கிறோம் ஆனால் பல நேரங்களிலும் அதை செயல்படுத்த முடியாமல் இருக்கிறோம் அந்த செயல்பாடுகளை நாங்கள் இன்னும் கூடுதலாக எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சொந்தமாக கிருபை செய்யும் ஆண்டவரே நீர் வருகின்ற நாளில் அல்லது எங்களுடைய வாழ்க்கையின் இறுதி நாளில் நாங்கள் உமக்கு ஏற்ற பிள்ளைகளாக வாழ்ந்து மறிக்க வேண்டிய கிருபையத்தார் அண்டவரே எங்களுடைய குடும்பம் எல்லாம் உமக்கு ஏற்ற உமக்கு ஏற்ற ஒரு குடும்பமாக ஒரு சாட்சியான ஒரு குடும்பமாக மாற கிருபை செய்யும் அதற்காக எல்லா நன்மைகளை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளவும் செயல்படுத்த வேண்டிய கிருபையை தார் தீமை விட்டு அகல வேண்டிய கிருபை எங்களுக்கு தார் அண்டவரே நாங்கள் புனித சீடர்களைப் போல நாங்களும் நல்ல சீடர்களாக மாற எங்களுக்கு கிருபை செய்யும் இயேசுவின் நாமத்தில் எங்கள் ஜபம் கேளும் எங்கள் அன்புள்ள பரமபிதாவே ஆமே